euh, je suis Marc Sussman, membre du comité artistique de Castellier et je suis très content d'être ici à Oboro, laboratoire Nouveau Média, avec la compagnie Ego Trip Productions, Arthur Demartro et Alison Moore. Et on va parler de leur spectacle Harmonie macroscopique. Alors, euh, Arthur et Alison, euh, je sais que dans votre travail du Ego Trip, vous utilisez plein de techniques traditionnelles et hautes technologies. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, les éléments dans cette euh, création ici? Eh bien, euh, on fait usage de, de projections volumétriques. Donc, euh, nous projetons des images sur des formes en trois dimensions, comme les sphères. Et aussi, pour nos, nos projections d'ombre, on utilise la vidéo. Donc, on peut mélanger le langage cinématographique aux, aux techniques ancestrales de la marionnette. Et le titre euh, « Harmonie macroscopique », est-ce que vous pouvez parler de ça? On traite de macroscopie et de microscopie dans ce spectacle-là, donc les deux infinités qui sont dans l'univers. So I know in Ego Trip's work, which I've loved for many years, um, you guys use a lot of masks and traditional puppets, shadow puppets. Can you talk a little bit about how you see this show as a puppet show? We have uh, mobiles, so mm. these are mechanical puppets. They're mm. automated in the space, and we use black light for, for a scene in the show where shapes, abstracted shapes move in space like a moving painting. A lot of our previous shows are also very spacey themed, mm -hmm, mm -hmm. <laughs> traveling through different cosmos uh, planets. Mm -hmm. um, that's sort of like a reoccurring theme. Um, but with this one, it's more abstracted shapes. Um, yeah, we want it to be as immersive as possible. So the public is seated on the floor with the video mapping um, kind of scenography around them. There's a, there's a live uh, composed soundtrack, and I wonder how you interpreted the music of the spheres in your sound composition. So we are using uh, sounds made available by NASA on their mm. website. So they're sonified, so they're waves that travel through space that are translated with an audible uh, sound. Yeah, so there's um, the sounds of the sun or the sounds of Saturn rings, mm. um, and these are all sort of, I guess, data sonifications of, of um, uh, things in, in space. Yeah, so we're both um, visual artists. Uh, that's where we got our start. And so we uh, exhibit often installations and galleries. Uh, and so that's really an influence into our performance practice. And this show really brings together a lot of different research points and mixing video installation with, um, with sound and, in, and using multi-screen um, video installation as well as video mapping um, as, as a research into a performance piece. Et dans cette pièce, on travaille aussi avec la musique et la vidéo en direct cette fois-ci. Donc, euh, Alison a une caméra qui est connectée à son ordinateur et qui crée des, 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 des effets visuels directement sur la scène. Et je me demande si vous pouvez juste dire un dernier mot sur l'expérience de venir ici à Oboro. Il semble être le plus accueillant et le plus place pour travailler. Ça toujours semble être comme venir à la maison. C'est incredible place as an artist to, to work in and, and feel you have so much resources and, and facilities to help you. Merci Ego Trip et Oboro et Castellier. I hope you'll see all the other shows in the festival online this week. <laughs>